。你说，这新任的镇守使带着新兵到咱们江城来，这不明显的改朝换代吗？那咱们前程怎么办？还要什么前程？你没听说淮南镇守使都被革命军抓了吗？这江城啊，早晚朝夕不保，革命军一来准完蛋。我说你俩就烧高香吧，我们这些在陈少武部下的，回头还不知道被怎么处理呢。这谭司令据说是裴都军的人，你说那个徐都军把税收到几十年后，他该不会不承认吧？哎，新官上任，咱们肯定又得扒层皮啊！大家说是不是啊？是是是是。各位乡亲，我是谭司令的家眷，我替他向你们保证，再也不会苛捐杂税。谭夫人，此话可当真？当真？当真？当真？兵的事情谭司令管。钱的事情我能说上话，那就好，那就好。有你这句话，我们就放心了。这回有希望了，是。请，请。各位江城军界同仁，各位守卫江城、劳苦功高的兄弟们，大家都知道，今日江城局势危急，又遭逢变故，军中无帅，人心惶惶。但所幸的是，谭家军后人谭司令心系家乡，挺身而出，他放弃上海司令之位，主动请缨，出任江城镇守使。这实属我江城百姓之福，也是我等之大幸。下面欢迎江城新任镇守使谭玄林长官为大家讲话。离家多年，各位认识我的人可能不多，不过没关系。你们应该听说过，自民国新造以来，最年轻的上海王谭司令，不仅敢从越城督军徐伯钧的嘴里抢肉吃，还让他下了一个。没错，我就是那个上海王谭玄龄。我这次回江城出任镇守使，是我自愿的。江城现在正处于两军交战的前沿，革命军一直想要攻占这个长江北岸的水陆要冲，而北京政府呢，却一直在观望。只要我们作战不利，他们就会随时派人接管我们，甚至兵戈相向。用一个词来形容我们江城现在的处境：四面楚歌。确实不好了，所以江城何去何从，不仅关系到我，也关系到现场的每一位的生死存亡。我回来不是为了争权，也不是为了名利，只是想为江城找一条出路，更是为了你们找一条活路。古人云：“识时务者为俊杰。”现在革命军就在对岸。即便我们埋了水雷，关了城门，可又能坚持多久呢？这十几年来，无论是罗督军、徐督军还是裴督军，又有哪一位真正把江城百姓的安危放在心上呢？江城对他们来说，只不过是隔开战火的屏障，一个随时可以抛弃的筹码。所以，作为江城镇守使，我再次宣布，江城。拥护革命。这都是自己人，怎么会打起来呢？这干什么？这都大家不要怕，我是上海华商总会的会长穆婉清。我愿意跟谭司令来到江城，就是因为军阀之战实在令我们苦不堪言。税收到了几十年后，大家一天好日子都没有过上。拥护革命对我们来说，完全是百利而无一害啊！对呀、啊
，你这么说我们就放心了。所以请大家相信我们，我们相信你，相信相信相信你，相信你，相信你，相信你啊！对呀，对呀，可以，这样，我相信你。拥护革命是我的决定，但是人各有志，我绝不强求。现在，愿意跟随我的。我把你们当兄弟，不愿意跟随我的，我也不会挽留。我数五个数，现在愿意跟随我的，把枪放下。五、四。三、二、一都是协力火力滚出来的，自然不一样。谢谢刘叔。好了，现在留下来的都是我的兄弟。有仗一起打，有肉，咱们一起吃。守住江城，人在城在，人在城在，人在城在。少帅，怎么又忘了？哎呦，瞧我这记性！师长，昨天淮南那一仗真的是太过瘾了。你瞧那淮南镇守使啊，连裤子都还没穿上就被我们逮在床上，这叫一个快准狠。那个镇守使啊，是前清的巡防营管带，手下的兵都是些兵油子，平常只顾着捞钱、疏于管理，当然不是我们的对手。那是。师长，那好像是苏洪琛啊！我在广州都听说了，大家都说你不愧是当年保定军校的神童。